வணக்கம் வாழ்கொள்ளமுடன் உங்களை கொஞ்ச நாள் பின்னாடி ரிவைஸ் பண்ணி உங்க மெமரியை கொண்டு போனோம்னா சென்னை சென்ட்ரலில் வந்து இறங்கிய இறைச்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு அது நாய்க்கறியா ஆரம்பிச்சாங்க மறுநாளே இல்ல இல்ல அது நாய்க்கறி எல்லாம் இல்ல நாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் அது வந்து ஆட்டுக்கறி தான் சொன்னாங்க ரொம்ப குயிக்கா ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க மற்ற பொருள்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னீங்கன்னா குறைஞ்ச மூணு மாசம் ஆகும் ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு அது மூணே நாள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ஆட்டுக்கறி தான் என்ன சொன்னாங்க அதை பத்தின நியூஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்றேன் சென்னை ரயில்கள் வந்த சில பெட்டிகளில் பார்த்த போது அதிகாரிகள் அதிர்ந்து போனார்கள் முடை நாற்றம் அடிக்க அழிய நிலையில் இருந்த இறைச்சி அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெளி மாநிலங்கள் இருந்து வந்த சரக்கு ரயில் பெட்டிகளை சோதித்த போது மேலும் பல பெட்டிகளில் சிக்கின இப்படி கைப்பற்றப்பட்ட இறைச்சியின் மொத்த அளவு எவ்வளவு தெரியுமா ஒன்றரை டன் எங்கிருந்து வருகிறது இந்த இறைச்சி என்பது குறித்து அதிகாரிகளுக்கு இதுவரை துல்லியமாக தெரியவில்லை ஆனால் அது எங்கே போகிறது என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது அது உங்களுடைய வயிறு ஆமாம் தமிழகத்தில் ஆட்டிறைச்சியின் விலை அறுநூறு ரூபாயை தாண்டி விட்டது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அது இருநூறு ரூபாய்க்குள் கிடைத்தால் லாபம் தானே அந்த லாப வெறிதான் சாலையோர உணவகங்களிலிருந்து பெரிய உணவு நிறுவனங்கள் வரை இதுவரை சட்டத்துக்கு புறம்பான சுகாதாரமற்ற இறைச்சியை வாங்க வைக்கிறது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் இறைச்சியை தினமும் சோதனை செய்ய முடியாது திடீர் சோதனை நடத்தி கெட்டுப்போன இறைச்சிகளை கைப்பற்றி அழிக்கிறோம் இது போன்ற இறைச்சியை வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது அசைவு உணவு நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளோம் சென்னையை பொறுத்த அளவில் தினமும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆடு மாடுகள் கால்நடை மருத்துவரின் பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு சுகாதாரமான முறையில் வெட்டப்படுகின்றன இவற்றின் இறைச்சி விற்கப்படுவதற்கு தகுதியான பிட்னஸ் சர்டிபிகேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க சென்னையில நம்பகமான கடைகளில் இறைச்சியை வாங்குவது நல்லது இந்த கார்பரேஷன் பீப்புள் சொல்றாங்க இறைச்சி சாப்பிடும் போது நம்மை நாமே எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பதை குறித்து நம்ம இப்ப கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா பொதுவாக ஆட்டு தொட்டியில் வெட்டப்படும் இறைச்சியை நான்கு மணி நேரத்துக்குள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மேல் பதப்படுத்தாமல் வைத்திருந்தால் இறைச்சி அழுக ஆரம்பிக்கு குளிர்சாதன பெட்டியில் மைனஸ் பதினஞ்சு முதல் மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இறைச்சியை ஒரு வாரம் முறை வைத்து பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக ஆடு மாடு உடலில் கிளாட்டீரியம் ஸ்டப்லா காக்கஸ் எக்கினோ காக்கஸ் ஈகோலி ஆஸ்காரிஸ் போன்ற ஏராளமான நுண்ணுயிர்கள் இருக்கிறது ஆடு மாடு இறந்ததும் இவை அதிக அளவில் பல்கி பெருகி அதை சிதைக்க ஆரம்பிக்கிறது இதனால் இறைச்சி அழுக ஆரம்பிக்கும் மேலும் பூஞ்சை தொற்றும் ஏற்படலாம் எனவே கால்நடைகளை வெட்டிய அடுத்த சில மணி நேரங்களில் சமைத்து சாப்பிடுவதுதான் நோய் கிருமிகளை தவிர்க்க ஒரே வழி கெட்டுப்போன இறைச்சியில் உள்ள கிருமிகள் மனித உடலுக்கு செல்லும் போது பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இரத்த குழாய் வழியே சென்று மூளையை பாதிக்கும் ஹைடாடிட் என்ற ஒட்டுண்ணியானது கல்லீரலுக்கு சென்று அங்கு கட்டியை உருவாக்கும் நுரையீரலை அடையும் கிருமிகள் சுவாச பிரச்சனைகளை இடைவிடாத இருமல் சளி போன்றவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடும் தசைகளில் தங்கும் கிருமிகள் தீராத வழியை ஏற்படுத்தும் இது தவிர வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி போன்றவையும் ஏற்படலாம் பாதுகாப்பு இல்லாத இறைச்சியை ஈக்கள் மொய்க்கும் போது காலரா போன்ற நோய்களும் ஏற்படும் கறி குழம்பை காரசாரமும் வைப்பதும் சாப்பிடுவது மட்டும் கலை அல்ல நல்ல கறியாக பார்த்து வாங்குவதும் கலைதான் சொல்றாங்க இந்த பதிவு ஏன் இந்த நேரத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசி முடிய போகுது நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் நான்வெஜ் பக்கம் திரும்ப போகிறாங்க அப்போ திரும்பும் போது கூட்டம் அதிகமாக நிற்கும் இடங்கள்னு பார்த்தோம்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பாண்டிச்சேரியில் கறிக்கடை வாசல் தான் அந்த கறிக்கடை எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக எவ்வளோ பர்மிஷன் கொடுத்தா இந்த இடத்துலலாம் கறிக்கடை வைக்கிறதுக்கு இல்லை அதை பார்த்துட்டு அவங்க பார்க்காம போகிறாங்களா இல்லை அங்கே பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் மோ அதை செஞ்சிடுறாங்களான்னு புரியல அவ்வளோ மொத்தமாக இருக்கும் சாக்கடை மேலே தான் கறிக்கடைங்கிறது பாண்டிச்சேரியில் எழுதப்படாத ஒரு சட்டமாகவே இருக்குது ரைட் அதை தாண்டி நம்ம எப்படி ஒரு நல்ல கறியை பார்த்து வாங்குறது என்ன பார்த்தோம்னா கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் நீங்கள் செல்லும் இறைச்சி கடை தினந்தோறும் திறக்கக்கூடியதா இல்லை என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கே வாரத்தில் ரெண்டு நாள் திறக்கிறாங்களா அதை முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா அப்படி திறந்தாங்கன்னா அவங்க கறியை ப்ரிசர்வ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கூட பழைய கறியை கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது 
அந்த கடைக்கு உரிமம் அரசு உரிமம் உள்ளதா இது சான்ஸே இல்ல பாண்டிச்சேரியில அப்படி பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சீங்களே ஒரு எண்பது பர்சன்ட் மட்டன் ஸ்டால் க்ளோஸ் ஆயிடும் கடையில் சுத்தமான சூழல் உள்ளதா இதுவும் ரொம்ப கஷ்டம் உத்து பார்த்தோம்னா கறிய வாங்க மாட்டீங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்க இறைச்சி பக்கத்தில் நிற்கும் போது கவுச்சி வாடை அடிக்க கூடாது ஸ்மெல் இருக்க கூடாது அப்படி இல்லாம இருக்குதா பாருங்க இறைச்சியின் நிறம் சிவப்பாகவோ மிக அதிக வெளுப்பாகவோ இருக்கக்கூடாது இறைச்சி இளம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் கறியை தொட்டு பார்த்து வாங்குங்கள் கறியை தொடும் போது அது ஜில்லுன்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது குளிர்சாதன பெட்டியில வச்சு எடுத்துட்டு வந்த கறிங்கிறத உணருங்க அதனால ரெகுலரா கடை போடுற மட்டன் கடைங்கள்ல மட்டன் வாங்குங்க அந்த மாதிரி நான் இப்ப பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கடை பார்த்து வச்சிருக்கிறேன் அது என்ன கிழமையா இருந்தாலும் என்ன பண்டிகை நாளா இருந்தாலும் தவறாம அவர் கடை போடுறாரு ஒரு சின்ன அளவுல தான் அது ஒரு ஆடுங்கிற அளவுக்கு தான் வெட்டுறாரு அநேகமா அவர் எதையும் ப்ரிசர்வ் பண்றது இல்லை ஒரு ஆடை ஒரே நல்ல அதுவும் அரை நல்ல வித்துற அளவுக்கு தான் பிசினஸ் பண்றாரு அந்த மாதிரி நேர்மையா தொழில் செய்யக்கூடிய கடைக்காரங்கள்ட்ட இருந்து கறியா வாங்குறது தான் உத்தமம் ஏன்னா இந்த கறி காசையும் கொடுத்து வியாதியும் வாங்கிட்டு வர நிகழ்வா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுதான் மட்டன் பர்ச்சேஸ் என்கிறது ஹெல்த்ல எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்கிறத நம்ம உணர வேண்டும் வாழ்க வள மடன் வாழ்க நல மடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் எல்லா நிஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வள மடன்